争取完成。原来忠诚度提升到一定程度，必得记忆碎片。嗯，也可能是系统想让我体验一下忠诚度百分之一百的员工是什么样的吧。总之，先去看看吧。不用繁琐的下载安装，只要有网络，有 AR、VR、三 D 构成的虚拟世界，这就是所谓的元宇宙雏形。不仅是某一款 IP， 而是从今以后的所有游戏。和各领域端的网关应用，我们会开辟一条新的道路。这些话好耳熟啊，这不是我们公司吗？难道这个项目虽然有风险，但前景更好？公司用了能动用的所有资金来开发，但我必须向大家说清楚，因为公司的资金全部投入给了项目，所以愿意参与项目的人，工资是按照最低标准来给，相应的补偿是公司的股份。只要参与项目的人，都会在项目上线后拿到更多的钱。怎么是？是我，希望大家可以相信我，我们一起努力，合作共赢。我相信你，小猛哥可是创造过两年市值百亿项目的人，以你的能力一定能成功做出这个项目。我也觉得，跟着猛哥有肉吃。可恶，你们这些家伙，我一定不会辜负你们的。谢谢你们，哭什么，小猛哥？那接下来，我们就要打硬仗了。等会，如果这是小鱼的记忆。那他当时就在公司里，可是我为什么没印象？这是之后做项目的时候，小鱼居然也在项目组里。原来他是行政的新人。当时项目刚启动，我整天在外面跑业务，难怪我没见过他。项目开始时，一切都很顺利，直到合作商提供的设备全部不达标，根本无法使用，没有技术支持，项目进度完全停滞。明明只要解决这个问题就好，但其他董事却突然决定终止项目。于是，我决定马上就跟管虫去找董事们。只要说服他们增加时间，甚至不用增加预算，他们只要动摇，我们就立马签下新的设备供应商，下个月就能返回成果了。嗯，嗯，曹小猛，你还来干什么？如果是劝说项目继续，那就算了吧。董事会已经全部同意终止了。抱歉，但请给我几分钟，各位。我们已经成功占领了全球百分之七十的云游戏服务。我想，如果现在开始着手元宇宙的开发，那我们未来十年将无比顺利。一个完全建立在数字网络上，利用现实增强虚拟现实、互联网发展而成的另一个世界，我们迈出了第一步。只要坚持走下去，种子就会逐渐成长为未来的元宇宙，这是公司长远发展的根基。眼下我们只需要解决了设备商问题，未来就属于我们了。管虫，你也跟他想的一样吗？有机会，只要我们坚持，说不定。不，我赞成终止项目，以此减少损失。管虫，你你在说什么？因为我过于信任曹小猛，所以我没想过会将公司拖入这么严重的境地，给各位造成了损失，十分抱歉。既然如此。你知道该怎么做吧？项目就这么失败了，大家都要离开了。可恶，都是曹小猛，害得我们没工作了。我早就叫过风险评估的。风险评估？他花了将近百分之八十的项目资金，却找了个垃圾设备商。不是这样的，搞不好他从一开始就是个骗子。我不是骗子，你们应该清楚才对啊。白打工这么久，什么都没拿到。还什么元宇宙呢？连饭都吃不上了。哼，曹小猛就是个臭狗屁。没错，各位，我又尝试说服了董事们，虽然没能保住你们的小猛哥，但公司暂时没有问题了。如果愿意，大家都能在原岗位继续工作。关总牛逼，我留下，我当然要留下。关总没有抛弃我们。哼，这不比曹小猛那个混蛋玩意靠谱多了？小鱼在那之后，也离开了公司。这一切难道真是我的错？当初是我不顾一切要开启项目，是我一意孤行把钱都投进了项目，资金才周转不过来。因为项目救不过来，所以管虫才那么坦然的为了自保，抛弃我，骂我废物。任务确认，请老板前往公司，向曾经的员工致以歉意。是我害了大家，原来真的是因为我。我是末世大老板，六月二十一日起，每周五六上午十点更新。丧尸萌妹一拳爆五个，点个再追，了解一下。总有师姐对我图谋不轨。五月二十二日上线，点个再追。
每周五上午十点，师姐求放过啊！